প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম ও শুভেচ্ছা সবাই ভালো আছেন নিশ্চয় যারা একাডেমিক আইএলটিএস রাইটিং এর প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাদের জন্য আজকের ভিডিওটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে আমি গত ভিডিওতে রাইটিং টেস্ট 2 এ 2 লেখার উপর ওভারঅল আইডিয়া দিয়েছিলাম আজকে ডেসক্রিপটিভ রাইটিং নিয়ে আলোচনা করব এবং একটি এসএ লিখে দেখাবো পুরো ভিডিওটি শুনুন ও দেখতে থাকুন দেখেন আমাদের আইএলটিএস একাডেমিক রাইটিং টেস্ট 2 তে আর্গুমেন্টেটিভ এবং ডেসক্রিপটিভ রাইটিং নিয়ে এসএ লিখতে হয় ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে ডেসক্রিপটিভ রাইটিং আমরা কিভাবে চিনবো যে কোয়েশ্চেনগুলোতে দেয়া থাকবে ডিসকাস বোথ ভিউজ অ্যান্ড গিভ ইউর ওন ওপিনিয়ান এবং আবার অনেক কোয়েশ্চেনে আপনার এরকম একটা কোয়েশ্চেন দেয়া থাকবে সেখানে আপনাকে কারণ লিখতে বলবে এর আবার ইফেক্ট কি সেটা লিখতে বলবে এবং এর সলিউশনও লিখতে বলবে তাহলে এই ধরনের রাইটিংগুলোকে আমরা কি বলবো ডেসক্রিপটিভ রাইটিং আবার অনেক ক্ষেত্রে আপনাকে বলা হবে যে একটা স্টেটমেন্ট দেয়া থাকবে সেটা সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো লিখতে বলবে সেই লেখাগুলো কিন্তু আমাদের এই ডেসক্রিপটিভ বেসের মধ্যে পড়ে যাবে ঠিক আছে চলুন আমরা তাহলে কিছু কোয়েশ্চেন দেখি কয়েকটি কোয়েশ্চেন দেখি দেখেন এখানে একটি কোয়েশ্চেন নিয়েছি আমি ক্যাম্ব্রিজ এলিভেন বুকের টেস্ট থ্রি কোয়েশ্চেনটা হলো সাম পিপল সে দ্যাট দ্য অনলি রিজন ফর লার্নিং এ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ইন অর্ডার টু ট্রাভেল অর ওয়ার্ক ইন এ ফরেন কান্ট্রি আদার সে দ্যাট দিজ আর নট দ্য অনলি রিজনস হোয়াই সাম ওয়ান শুড লার্ন আ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ ডিসকাস বোথ ভিউস অ্যান্ড গিভ ইউর ওন ওপিনিয়ন তাহলে দেখেন আমি একটু আগে যে বললাম যে বোধ ভিউ যেগুলো দেয়া থাকবে সেগুলো কি হবে আমাদের ডেসক্রিপটিভ রাইটিং বোধ ভিজ বলতে এখানে দুইটা ভি দেয়া আছে কিছু মানুষ বিশ্বাস করে বা মনে করে যে শুধুমাত্র বিদেশে ভ্রমণ করার জন্য এবং কাজ করার জন্য মানুষ ইংরেজি ভাষা শেখে বা অন্য ফরেন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শেখে আবার অনেকে বিশ্বাস করেন যে না এটার আরও অন্যান্য কারণ আছে তাহলে এই লেখাগুলো আমরা কিভাবে লিখব উভয় পক্ষকে আমাদের আর্গুমেন্ট দিয়ে লিখতে হবে এবং শেষে আমার মতামত দিব ওকে এরপরে দেখেন আর একটা কোয়েশ্চেন নিয়েছি আমি নাও এ ডেজ মেনি পিপল চুজ টু সেলফ এমপ্লয়েড র্যাদার দ্যান টু ওয়ার্ক ফর এ কোম্পানি অর অর্গানাইজেশন তাহলে এইখানে এই কোয়েশ্চেনটা কী দেওয়া আছে দেখেন হোয়াই মাই দিস ইজ টু বি দ্য কেস হোয়াট কুড বি দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ বিং সেলফ এমপ্লয়েড তাহলে দেখেন এখানে আপনাকে একটা স্টেটমেন্ট দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে এটা কি বলা হয়েছে আপনার এটার কারণটা বলতে বলা হয়েছে কারণ কি সেটা লিখতে হবে এবং হোয়াট কুড বি দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ বিং সেলফ এমপ্লয়েড এবং সেলফ এমপ্লয়েড হওয়ার কি কি অসুবিধা আছে সেটা আপনাকে লিখতে হবে ঠিক আছে আর একটা কোয়েশ্চেন দেখি আমরা ইন স্পাইট অফ অ্যাডভান অ্যাডভান্সেস মেড ইন এগ্রিকালচারস মেনি পিপল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড স্টিল গো হাঙ্গি হোয়াই ইজ দিস কেস হোয়াট ক্যান বি ডান অ্যাবাউট দিস প্রবলেম তাহলে এখানেও এখানেও কি করতে হবে আপনাকে আনসার কি করতে হবে এর কারণ কেন এই ঘটনাটা ঘটতেছে যে এগ্রিকালচারে এত অ্যাডভান্সেস থাকার পরেও কেন পৃথিবীর অনেক লোক ক্ষুধার্ত থাকছে তাহলে এটার কারণগুলো বলতে হবে লিখতে হবে এবং সাথে সাথে আপনাকে কি করতে হবে যে এ হোয়াট ক্যান বি ডান অ্যাবাউট দিস প্রবলেম এটার একটা সলিউশনও আপনাকে লিখতে হবে ঠিক আছে এগুলো সবগুলো আমাদের ডেসক্রিপটিভ রাইটিং ঠিক আছে একটা জিনিস আপনাদের বলে দেই রাইটিং টাস টু লেখার ক্ষেত্রে ডেসক্রিপটিভ রাইটিং হোক বা আপনার আর্গুমেন্টেটিভ এসে যেটাই আসুক না কেন আমরা কয়টি প্যারাগ্রাফে লিখব ছয়টি প্যারাগ্রাফে লিখব ছয়টি প্যারাগ্রাফ কি প্রথম প্যারাগ্রাফটি আপনারা লিখবেন ইন্ট্রোডাকশন আর শেষেরটা কনক্লুশন এ দুটা গেল চার ছটার মধ্যে দুটো চলে গেল আর বাকি থাকলো দুটো ডেসক্রিপটিভ রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে আপনারা কি করবেন দুটা প্যারাগ্রাফে লিখবেন একটা ভিউ আর অন্য দুটা প্যারাগ্রাফে আপনারা লিখবেন আর একজন অন্যদের মতামত এটা মোট এ হলো চারটা প্যারাগ্রাফে আমরা লিখব ওকে তাহলে আমি একটা কোয়েশ্চেন সলভ করে আজকে আপনাদের দেখাবো দেখেন সবাই একটু এই কোয়েশ্চেনটা পড়ি সাম পিপল সে দ্যাট দ্য অনলি রিজন ফর লার্নিং অ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ইন অর্ডার টু ট্রাভেল অর ওয়ার্ক ইন এ ফরেন কান্ট্রি আদার সে দ্যাট দিজ আর নট দ্য অনলি রিজনস হোয়াই সাম ওয়ান শুড লার্ন অ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ ডিসকাস বোথ ভিউস অ্যান্ড গিভ ইউর ওন ওপিনিয়ন তাহলে আমরা কি করব 
আমরা এরকম এসে লেখার ক্ষেত্রে আমরা সবার আগে এই এসে সবগুলো ওয়ার্ডকে আমরা ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড লিখব না ইন্ট্রোডাকশানে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড আমরা এই কোয়েশ্চেনটাকে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড লিখব না এটা আমরা প্যারাফ্রেস করব প্যারাফ্রেস মানে কি এই স্টেটমেন্ট যে দেয়া আছে সেটার মিনিং ঠিক রেখে আমরা আমাদের নিজের ভাষায় লিখব সেটাকেই বলা হয় প্যারাফ্রেস এবং প্যারাফ্রেস লেখার আগে করার আগে আমরা একটা যে এ ধরনের আর্গুমেন্টেটিভ এসে বা ডেসক্রিপটিভ এসে যেটাই আসুক না কেন এই কোয়েশ্চেনটা প্যারাফ্রেস করার আগে আমরা নিজের মতো করে একটা টপিক সেন্টেন্স দিব ঠিক আছে টপিক সেন্টেন্স মানে কি তাহলে এই এই কোয়েশ্চেনটা দেখে আমরা বোঝা যাচ্ছে আমরা বুঝতে পারছি যে এটা কি টপিক সেন্টেন্সটা কি হতে পারে মানে মেইন একটা সেন্টেন্স কি হতে পারে যে এটা ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং নিয়ে হতে পারে এবং ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিংটা বর্তমানে কি হচ্ছে যে এটা পপুলার হচ্ছে তাহলে আমরা এই সেন্টেন্সটা লিখতে পারি এখানে এই সেন্টেন্সটা আমরা লিখি একটা টপিক সেন্টেন্স লিখি ফরেন ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুজিশন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুজিশন অ্যাকুজিশন ইজ সরি বিকামিং বিকামিং পপুলার পপুলার ঠিক আছে দেখেন এখানে তাহলে আমাদের এই লেখাটার সাথে এটা যেহেতু ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং নিয়ে হচ্ছে যে একটা একটা পক্ষ মনে করেন যে শুধুমাত্র ট্রাভেল আর ওয়ার্কের জন্য মানুষ বিদেশে যায় অন্য আর একটা পক্ষ কি বলছে যে ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ লার্ন লার্ন করে মানুষ আরও অন্যান্য বিভিন্ন কারণ আছে তাহলে আমরা একটা ক টপিক একটা সেন্টেন্স কমন একটা সেন্টেন্স আমরা নিজেদের মতো করে দিলাম ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুজিশন ইজ বিকামিং পপুলার এই যে লার্নিংটা লার্নিংটার জায়গায় আমরা একটা আমি একটা সিনেম ইউজ করলাম অ্যাকুজিশন ওকে এবার আমরা এই এই কোয়েশ্চেনটাকে আমরা প্যারাফ্রেস করব এই কোয়েশ্চেনটাকে প্যারাফ্রেস কীভাবে করব সাম পিপল সে দ্যাট সাম পিপল সে সাম পিপল সে এইটু এইটুকুকে আমি সাম পিপল সে না দিয়ে আমি অন্যভাবে লিখব কিভাবে লিখব আমি দেখেন আমি লিখব ইট ইজ বিলিভড ইট ইজ বিলিভড দ্যাট ঠিক আছে it is believed that it is believed that learning learning a new accent learning a new accent accent is quick with the the পারপোজ অফ ইদার ইদার ট্রাভেলিং ট্রাভেলিং অর অর আ জব জব ইন আদার কান্ট্রি কান্ট্রি দেখেন ইট ইজ ইট ইজ বিলিভ দ্যাট লার্নিং এ নিউ অ্যাকসেন্ট এই যে আমি ল্যাঙ্গুয়েজের জায়গায় আমি কী ইউজ করলাম সিনোনিম ইউজ করলাম নিউ অ্যাকসেন্ট ইজ উইথ দ্য পারপোজ অফ ইদার ট্রাভেলিং হ্যাঁ এখানে এখানে এটা ভারত দিয়ে লিখেছে হ্যাঁ আমি এটাকে জি রান হিসাবে লিখি ইদার ট্রাভেলিং অর এ জব ইন আদার কান্ট্রি এখানে বলছে ফরেন কান্ট্রি ফরেন না বসিয়ে আমি এখানে কি বসালাম ইন আদার কান্ট্রি হ্যাঁ এটাকে এখন আমি হোয়াইল দিয়ে যুক্ত করব হোয়াইল আদার্স থিঙ্ক দ্যাট দ্যাট দেয়ার আর দেয়ার আর মিনি আদার মিনি আদার reasons behind this behind this this 
in this essay এই যে হয়ে গেল তাহলে আমাদের একটা পক্ষ কি বলছিল তাহলে আমিও সেভাবে লিখলাম it is believed that learning a new accent is with the purpose of either traveling or a job in other country while others think that there are many other reasons behind this এখানে এই যে others say that these are not the only reasons why someone should learn a foreign language এত বড় না লিখে আমি অল্প শব্দের মধ্যে এটাকে কভার করে দিলাম একটা সেন্টেন্সের মধ্যে ঠিক আছে এবার আমরা কি করব এই ডেসক্রিপটিভ রাইটিং এর ক্ষেত্রে এই লাইনেই আমাকে কি করতে হবে যে আমার মতামতটা কি আমি কোন পক্ষকে ওপিনিয়নটা কোন দিকে দিচ্ছি হ্যাঁ কোন ভিউয়ে দিচ্ছি প্রথমটাকে না দ্বিতীয়টাকে সেটা একটু আমাদেরকে এখানে ক্লিয়ার করতে হবে এখানে স্টেট করতে হবে এই লাইনে ওকে দেখেন এটা কিভাবে করছি ইন দিস এসে in this case both of these views both of these views will be will be discussed and discussed sorry discussed alone along with my preference 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 of second view ঠিক আছে দেখেন এখানে কি বললাম আমি in this essay both of these views will be discussed along with my preference of second view আমি এটাকে এই সেন্টেন্সটাকে আমি প্যাসিভে লিখলাম হ্যাঁ আপনারা এরকম চেষ্টা করবেন প্যাসিভে লেখার জন্য এবং প্রতিটা প্যারাতে একটি করে প্যাসিভ সেন্টেন্স লেখার চেষ্টা করবেন ঠিক আছে তাহলে আমি এখানে আমার স্টেটমেন্টটা ক্লিয়ার করে দিলাম আমার ওপিনিয়নটা ক্লিয়ার করে দিলাম হ্যাঁ যে আমি প্রাইমারিলি আমি ক্লিয়ার করে দিলাম এর পরবর্তীতে আমি তো আমার যুক্তি দেখাবই তাহলে বোথ অফ দিস ভিউস উইল বি ডিসকাসড অ্যালং উইথ মাই প্রেফারেন্স অফ সেকেন্ড ভিউ ঠিক আছে আমাদের ইন্ট্রোডাকশন শেষ এখন তাহলে আমি কি বলেছি এখন আমরা লেখা শুরু করব কি যে আমাদের একটা পক্ষ কি বলছে যে লোকজন ট্রাভেল করার জন্য এবং কাজ করার জন্য ফরেন কান্ট্রিতে যায় তাহলে এটা এটাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আমাদের আর্গুমেন্ট সাজাবো আমরা কয়টি প্যারাগ্রাফে দুটি প্যারাগ্রাফে আর অন্য একটাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য যে অনলি রিজনস দিজ আর নট অনলি রিজনস অন্য পক্ষটা কি বলছে these are not only reasons why someone hmm onno pokkher motamot ta ke amra koy ta para te likhbo dui ta para te para te likhbo thik ache hmm tahole prothom dui ta para ami ami prothom para ta ki she likhbo travel er upore likhbo je can travel korar jonno je ekhane je ekta pokkho bolche je travel korar jonno jay ei jonno ami sajiyechi ekta para te travel likhbo ar ekta para te work kaaj korte jay bideshe shetar upokarita niye ami dui ta paragraph likhbo ar pore dui ta te ki likhbo je na aro onnano ki karon ache sei karon gulo ke ami amar jukti diye state korbo okay thik ache ekhon arekta jinish apnader mone rakhte hobe ei dekhen আমি প্রথম প্যারাটা কিভাবে শুরু করলাম টু স্টার টু ইথ টু স্টার টু ইথ রিপোর্ট শোজ দ্যাট নিউ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং প্লেস অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট রোল অন ট্রাভেলিং বিকজ দিস মেক্স ইট মোর কনফিডেন্ট অ্যান্ড ইজিয়ার একটু আমি ব্যাক করে দেই তাহলে পুরোটাই আসবে ওকে এটা হলো আমার ফার্স্ট ফার্স্ট বডি প্যারাগ্রাফটা হ্যাঁ রিপোর্ট শোজ দ্যাট রিপোর্ট শোজ দ্যাট রিপোর্ট শোজ দ্যাট রিপোর্ট শোজ দ্যাট এই যে আমরা সবসময় আমাদের যে কোনো মতামত দেওয়ার সময় আমরা খুব পোলাইটলি লিখবো এইগুলো ইউজ করব। রিপোর্ট শোজ স্টাডি শোজ যেমন এখানে লেখা আমি কি লিখেছিলাম এখানে লিখেছিলাম ইট ইজ বিলিভড দ্যাট হ্যাঁ ইট ইজ it is believed that ঠিক আছে 
পিপল সে পিপল বিলিভ এগুলো সব যে কোনো আর্গুমেন্ট আমরা আমাদের মতামত যখন দিব আমাদের আর্গুমেন্ট দিব সেক্ষেত্রে আমরা এগুলো ইউজ করব রিপোর্ট শোজ দ্যাট নিউ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং প্লেস অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল অন ট্রাভেলিং বিকজ দিস মেক্স ইট মোর কনফিডেন্ট অ্যান্ড ইজিয়ার তাহলে আমার এই সেন্টেন্সটা কি আমার এটাই হলো টপিক সেন্টেন্স মানে আমি পরবর্তীতে যে ট্রাভেলিংয়ের উপরে এই ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিংয়ের কি প্রভাব আছে আমি সেটা নিয়ে লিখব তাহলে আমরা একটা টপিক সেন্টেন্স লিখব প্রতিটা প্যারাগ্রাফে এবং টপিক সেন্টেন্সটাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আমরা কি করব সাপোর্টিং সেন্টেন্স লিখব সেই সাপোর্টিং সেন্টেন্সগুলো আমরা কিভাবে লিখতে পারি যে এই যে আমি যে লিখলাম এখানে টপিক সেন্টেন্স প্লেস অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট রোল অন ট্রাভেলিং বিকজ দিস মেক্স ইট মোর কনফিডেন্ট অ্যান্ড এজিয়ার হ্যাঁ এটার আর কি কি কারণে কি কি কারণে এই কনফিড এই ট্রাভেলিংটা কনফিডেন্ট এবং ইজিয়ার হবে সেই কারণগুলো আমি কারণ দিয়ে লিখতে পারি আবার এক্সাম্পল দিয়েও লিখতে পারি আবার কি দিয়ে লিখতে পারি সুবিধা দিয়েও লিখতে পারি তাহলে আমি এক্সাম্পল হিসাবে লিখেছি দেখেন এই যে ফর এক্সাম্পল এগুলো কিন্তু আমার সব সাপোর্টিভ সেন্টেন্স ফর এক্সাম্পল ভিজিটার্স হ্যাভ নো ট্রাভেল নেভিগেটিং অ্যারাউন্ড আ নিউ প্লেস বিকজ দে ক্যান রিড সায়েন্স আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যানাউন্সমেন্ট অ্যান্ড আর এবল টু আস্ক পিপল এনি ডিরেকশনস তাহলে এই পর্যন্ত তাহলে কি হলো আমার সাপোর্টিং সেন্টেন্স হয়ে গেল তাহলে প্রতিটা প্যারা আমরা কিভাবে সাজাব একটা টপিক সেন্টেন্স দিব আমি আমার ইচ্ছা মতন আমি যদি এক্সাম্পল ভালো পারি এক্সাম্পল দিয়ে লিখব আমি যদি ক রিজন দিয়ে লিখতে চাই আমি যেটা ভালো পড়ব আমি সেটা দিয়ে লিখব রিজন যদি ভালো পারেন আপনারা রিজন দিয়ে লিখবেন এক্সাম্পল দিয়ে লিখবেন অথবা সুবিধা দিয়ে লিখতে পারেন ঠিক আছে আর একটা কনক্লুডিং সেন্টেন্স দিব আমরা দেখেন হেন্স এক্সচেঞ্জিং উইথ দ্য নেটিভ রেসিডেন্টস মাইট গ্রেটলি ইনফ্লুয়েন্স দ্য এন্টায়ার ট্রাভেলিং এই দেখেন আমি আবার একটা দেখেন হেন্স এক্সচেঞ্জিং উইথ দ্য নেটিভ রেসিডেন্টস মাইট গ্রেটলি ইনফ্লুয়েন্স হ্যাঁ আমি যে মতামতটা দিব আমার এক্সামিনার এক্সামিনারের জন্য সেই এক্সামিনারের কাছে দৃষ্টিতে সেই মতামতটা খুবই গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে তিনি তিনি হয়তো বা মনে করবেন যে না এটা কেন লিখেছে আরও তো অন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে বা অন্য গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা আছে সেটা কেন লিখলো না এর জন্য আমরা এগুলো এই যে মাইট ইউজ করব মাইটও ইউজ করতে পারি মাইট কুড উড সেগুলো আমরা পোলাইট ওয়েতে লিখব ওকে তাহলে দেখেন এটা আমার কনক্লুডিং সেন্টেন্স হেন্স এক্সচেঞ্জিং উইথ দ্য নেটিভ রেসিডেন্টস মাই গ্রেটলি ইনফ্লুয়েন্স দ্য এন্টার ট্রাভেলিং ওকে তাহলে দেখেন এখানে আমি কি কি ইউজ করেছি রিপোর্ট শোজ মাইট এগুলো লিখেছি আমি খুবই পোলাইট ওয়েতে লিখেছি আবার কোহেসিভ ডিভাইস ইউজ করেছি দেখেন টু স্টার টু ইথ টু স্টার টু ইথ আরও কোহেসিভ ডিভাইস আছে দেখেন ফর এক্সাম্পল ফর এক্সাম্পল আবার এখানে আছে হেন্স ঠিক আছে এইভাবে আমাদের যখন যেটা কোয়েসিভ ডিভাইস লাগবে আমরা সেটা ইউজ করব ঠিক আছে তাহলে আমার এই পুরো প্যারাটা ল্যাঙ্গুয়েজ নতুন একটা ভাষা কিভাবে ট্রাভেলিংয়ের উপরে ইফেক্ট করছে আমি সেটা লিখলাম এবং আর একটা আমি কি লিখবো তাহলে ওয়ার্ক হ্যাঁ তাহলে দেখেন আর একটা প্যারাতে আমরা কি লিখবো আমি ওয়ার্ক ওয়ার্ক কাজ করতে যাই তাহলে দেখেন অ্যাজ ওয়ার্ল্ড ইজ বিকামিং মোর গ্লোবালাইজড হ্যাঁ গ্লোবালাইজড হওয়ার কারণে আমরা অনেক সুযোগ সুবিধা পাচ্ছি কোম্পানিস আর অন দ্য লুক আউট ফর পিপল হু আর এবল টু কানেক্ট উইথ ফরেন মার্কেটস দ্য অ্যাবিলিটি টু কমিউনিকেট উইথ মাল্টিপল ল্যাঙ্গুয়েজেস গিভ অপরচুনিটিস টু দ্য স্টুডেন্টস ইন দ্য ফরেন মার্কেট প্লেস স্টাডিজ শো দ্যাট আবার আমি এখানে লিখেছি স্টাডিজ শো ওকে স্টাডি শো লিখতে পারেন রিপোর্ট শো লিখতে পারেন হ্যাঁ দ্যাট হু স্পিক অ্যাট লিস্ট ওয়ান নিউ ডায়ালেক্ট এই দেখেন ডায়ালেক্ট হ্যাঁ ডায়ালেক্টটা আমি কি করেছি ল্যাঙ্গুয়েজের একটা সিনোনিম ইউজ করেছি হ্যাঁ ল্যাঙ্গুয়েজের সিনোনিম ডায়ালেক্ট আর মোর লাইকলি টু বি রিক্রুটেড বাই ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটার্স ঠিক আছে তাহলে আমার এই পুরো প্যারাটাই কি নিয়ে লেখা আমার লোকজন যে কাজ করতে যায় স্টুডেন্টরা কাজ করতে যায় সেই কাজের জন্য কি হচ্ছে যে তারা নতুন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার দরকার পড়ে তাদের অনেক সুযোগ সুবিধা পায় তারা ঠিক আছে আবার এখানে আমি অন্য একটা মতামত আমার মতামতটাকে কি দিয়ে লিখেছি স্টাডি শো দ্যাট হু স্পিক অ্যাট লিস্ট ওয়ান নিউ ডায়ালেক্ট আর মোর লাইকলি টু বি রিক্রুটেড বাই ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটার্স 
ठीक है ये हमारे कनक्लूडिंग सेंटेंस एबार बडी पैराग्राफ दो चले गल एक हलो हमें ट्रावलिंग ट्रावलिंग भिज वार्क क्जर जो जे जा नहीं दो बडी पैराग्राफ लिख लूटा बडी पैराग्राफ हमें कि लिखब एन एखे भावते हैं जान अन् पक्ष क्यों भाव से हाँ अन्न पक्ष क्यों भाव से तेल अन्न पक्षे हमें अन्न दो मतमत नहीं आसब ओपिनियन नहीं आसब यह जगह देखें हाउ एभार हाउ एभार दिए कि बोझा जावर दिए बोझा जाता अन् पक्षर मतमत ठीक है हावभार दिए बोझा जाता अन्न पक्षर मतमत ये अपना आप लिखते पर कन्भार्सलि अन द अदार हैंड ठीक है इन कन्ट्रास आपनर इच्छा मतन जेटा इच्छा अपनी से लिखभ A significant number of undergraduates around the world prefer to pursue masters or PhD degree from overseas, like the United States of America, Australia, Canada, the United Kingdom, etc. Most of these countries' universities have made a prerequisite to have minimum proficiency in English. देखें ताहोले इटा मिकी नहीं लिखला जो पढ़ाशनार जो हमें इंटरनैशनल लैंगुएजा लागे हमारे अन्न लैंगुएजा जाना दरकार है तो हमारे टपिक सेंटेंसटा कि स्टाडी पार्पज हाँ तो हमें देखें कनक्लूजिंग सेंटेंसटा कि भाव लिखल ये दैट मीस एट एक कोहेसिव डिवाइस हाँ ठीक है दैट मीस कोहेसिव डिवाइस हाँ दैट मीस दिए कनक्लूडिंग सेंटेंस लिख लो नोईंग एंड इंटरनैशनल लैंगुएज इज मैंडेटरि फर स्टाडी पार्पज देख लें ये स्टाडी पार्पज तेल मेन टपिक सेंटेंस हो ग आर एक्जाम्पल दिए को देशे इंग्लिस प्रिरिजिट लागे वनारा अन्न एक्जाम्पल दीते विभिन्न देशे फ्रेंच लैंगुएज जो प्रफिसियसि थे आर स्पैनिश थे अपन का एक्जाम्पलटा मन पड़े मन करबें जी एक्जाम्पल लिखी से आनी लिखते हाँ तो हमें यहाँ हलो हमार कनक्लूडिंग सेंटेंस गल और एक पैराते हमें कि लिखब देखें ए कि कारण लैंगुएज शेखा दरकार से पक्षर मतमत की लिखे ए मडार्न मदार टांग मदार टांग बार बार लैंगुएज ना लिखे हमें कि लिखल मदार टांग तपर इंटरनैशनल ना लिखे हमें कि लिखे एखे मडार्न लिखे कोथा कौ लिखे लिखे ठीक है ए मडार्न मदार टांग पसिबलि ये पसिबलि हाँ यारा आईडिया ओपिनियन लेखार क्षेत्र अपना एट यूज कर पसिबलि एट एक नाइस वे ते लेखा पोलैट वे ते लेखार जो ये यूज करते पसिबलि इनक्रीजेस कलचाराल अवारनेस एंड अलाउज यांगस्टार्स टू स्टे कनेक्टेड उथ डिफरेंट पीपल ता टपिक सेंटेंसटा कि हलो जो कलचाराल अवारनेस बृद्धि करार्जन यांगस्टार्सरा जरा तरुण तरुणी किशोर किशोर एरा विभिन्न लोकजन साथे एरा कनेक्टेड थकते चाय से कारण तरा एक नतून भाषा शेखे हमें एक उदाहरण दिए देखें फर इन्सटान्स एट हलो कि कोहेसिव डिवाइस ओके कोहेसिव डिवाइस एक बार हमें लिखे फर एक्जाम्पल हाँ इन्हें लिखे फर इन्सटान्स कुरियन मिजिक शोज एपियर भेरि टेम्पटिंग After watching these events, adolescents become more eager to know about Korean people's lifestyle and culture. ठीक है छे? ताहुले इटा हमार माने पोलो की किस्सू दिन आगे आपने ना शब्द जाने ना एक टक घटना घुटे चिलो. BTS इटा तो एक टक कोरियार साउथ कोरियार एक टक बैंड म्यूजिक शो बोधा है। शेटा देखा है पर किस्सू दिन आगे न्यूज़ चैनले एक टक न्यूज़ आमिशुन लाम शेटा होलो जे किस्सू � बड़े जो कौन तादेश शाखत का न्याय होलो तारा बोलो जे तारा वही बीटीएस तेर मातो कोडे तारा गान शिख बे शिखे शे भाषा शिख बे गान शिख बे तारा तादेश मातो उनको रे अबर तादेश का से जाबे एक शे भाषा गुलो शिखे गान शिख बे एवं तादेश मातो कोडे एक टा म्यूजिक टीम तारा तोड़ी कर बे इकाने अमार हटक करे मने पर गैलो जे इटा दिया जाए इकाने एग्जाम्पल टा दिया जाए ठीक आचे तो ए भावे आपना रा लीग माने 
চলতি সময় যে ঘটনাগুলো ঘটছে বা যেগুলো রিয়েল এক্সাম্পল সেগুলো দেওয়ার ট্রাই করবেন ঠিক আছে আর এক্সাম্পল যে দিতে হবে এটা কিন্তু কোনো ম্যান্ডেটরি না আপনি কারণ দিয়েও লিখতে পারেন রিজন দিয়েও লিখতে পারেন আপনি যদি এক্সাম্পল মনে না পড়ে আপনি রিজন দিয়ে লিখবেন সুবিধা দিয়ে লিখবেন এই যে এখানে দেখেন তাহলে আমার কনক্লুডিং সেন্টেন্সটা কি দে আর ফোর হুম দে আর ফোর এটা আমার একটা এটা কি কোহেসিভ ডিভাইস ওকে দে আর ফোর দে মাইট ডেভেলপ এই যে মাইট এটাও একটা পোলাইট ওয়েতে লেখার আপনার মতামতকে পোলাইট ওয়েতে লেখার মাইট উড মে বি মাইট বি এগুলো সব পোলাইট ওয়েতে লেখার জন্য আমরা এই ওয়ার্ডগুলো বা ফ্রেজগুলো ইউজ করব ইট ইজ কমনলি বিলিভড মেনি পিপল বিলিভ স্টাডি শোজ দে আর ফোর দে মাইট ডেভেলপ এ ডিজায়ার টু অ্যাডপ্ট দ্যাট টাং এই যে টাং টাং মানে এটা একটা আমি ল্যাঙ্গুয়েজের সিনোনিম ইউজ করেছি হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে দেখেন আমি প্রথম দুটো বডি প্যারাগ্রাফি কি লিখলাম ট্রাভেলিং এবং ওয়ার্কিং নিয়ে লিখলাম আর পরের দুটা প্যারাতে আমি কি করেছি অন্য পক্ষের মতামতকে আমি এখানে আর্গুমেন্ট এ লিখেছি মতামতটাকে আমি এখানে প্রেজেন্ট করেছি দুটা প্যারাতে মোট চারটা প্যারা হয়ে গেল লাস্ট প্যারাতে কি করব আমি আমার জাস্ট আমার ওপিনিয়ান দেব দিয়ে আমি আর আলাদা কোনো কনক্লুশন প্যারা লিখিনি এখানেই আমার মতামত দিয়ে আমি কনক্লুশন এর সাথে অ্যাড করে দিয়েছি তাহলে টু সাম আপ এটা দেখেন এটা একটা কোয়েসিভ ডিভাইস টু সাম আপ আপনার টু সাম আপ আবার ইন কনক্লুশন ফাইনালি এগুলো দিতে পারেন আপনার টু সাম আপ ইট ক্যান বি সেট এই দেখেন এটা আর একটা ফ্রেজ হুম ইট ক্যান বি সেট এটা হলো একটা নাইস ওয়েতে কোনো একটা ওপিনিয়নকে প্রেজেন্ট করার একটা নাইস ফ্রেজ পোলাইট ফ্রেজ ওকে টু সাম আপ ইট ক্যান বি সেট দ্যাট অ্যাকোয়ারিং এ নিউ অ্যাকসেন্ট শুড নট বি সিম্পলি লিমিটেড টু এ কাপল অফ রিজনস ইট মে বি এক্সাইটিং ফর সাম ইন্ডিভিজুয়ালস অ্যান্ড এ টুল টু এক্সপ্যান্ড দেয়ার থটস অফ দেয়ার ভিশন অফ ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এডিশন ইন এডিশন এটা একটা কোহেসিভ ডিভাইস ইন এডিশন দিস অ্যাবিলিটি নট অনলি এই দেখেন আমি নট অনলি আবার বাট অলসো দিয়ে একটা সেন্টেন্স লেখার ট্রাই করেছি দিস অ্যাবিলিটি নট অনলি অ্যাসিস্ট স্টুডেন্টস টু অ্যাসিভ হায়ার এডুকেশান ফ্রম অ্যাব্রড বাট অলসো আ গ্রেট ওয়ে অফ গ্র্যাবিং লুক্রেটিভ অপরচুনিটিস ইভেন ইন এ স্মল কোম্পানিস ইন দেয়ার ওন কান্ট্রিস ঠিক আছে তাহলে দেখেন আমি আমার মতামতটাকে এখানে কনক্লুশনে লিখেছি এবং কেন কি কারণ কারণটা আমার ওপিনিয়নটা লিখেছি এবং সেটা কি কারণে আমি সাপোর্ট দিচ্ছি আমি সেটাও লিখলাম তাহলে এভাবেই আপনারা তাহলে ডেসক্রিপটিভ রাইটিংয়ে যতগুলো এসে লিখবেন সবগুলো কি করবেন আপনারা এভাবে ছয়টি করে প্যারা লিখবেন ঠিক আছে ছয়টি প্যারা লিখবেন সহজ হিসাব ইন্ট্রোডাকশন একটা কনক্লুশন একটা দুটা গেল আর থাকলো চারটা প্রথম দুটা লিখবেন আপনারা একটা পক্ষের মতামতকে দুটা প্যারাতে লিখবেন আর অন্য পক্ষের মতামতকে আপনারা দুটা পয়েন্ট নিয়ে লিখবেন ঠিক আছে ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ